حديثنا اليوم هو عن التأمل ككلمة التأمل التأمل يعني التفكر التركيز ولما نتكلم عن التأمل نتكلم عن ممارسة جميلة جدا فالتأمل هو عبارة عن وسيلة من خلالها أستطيع أن أكون قادرة على أن أدير انتباهي إلى عالمي الداخلي وأن أتعرف على أفكاري مشاعري ميولي نواياي لأن نحن في كثير من الأحيان لا ندير انتباهنا إلى ما يحدث في عالمنا الداخلي كل انتباهنا في الخارج مع البشر مع التواصلات الخارجية لقد ابتعدنا عن أنفسنا فعندما خلال ممارسة التأمل أنا أنتبه ما يحدث في عالمي الداخلي ولاحظ نوعية أفكاري هل هي إيجابية أو غير إيجابية ولاحظ نوعية مشاعري هل هي إيجابية أو غير إيجابية نواياي فبهذه الحالة عندما ألاحظ ما الذي يحدث في عالمي الداخلي أبدأ في أن أنتبه في أن أوجه هذه الأفكار والمشاعر في الاتجاه الإيجابي وعندما أكون أقوم بذلك مشاعري تصبح أفضل وعندما أواصل في أن أقوم بذلك أبدأ في استخراج وإنعاش قوة الداخلية فلما أنعش قوة الداخلية تساعدني هذه القوة في أن أكون في حالة توازن توازن بين ما يحدث في عالمي الداخلي وتوازن مع الظروف الخارجية في كثير من الأحيان بسبب عدم التوازن نحن نمر بحالات الانزعاج الغضب التوتر فهدفي في هذه الحالة وأستطيع في هذه الحالة أن أعيد التوازن تزيد قوة الداخلية فأتعامل بطريقة أفضل مع عالم الخارجي فأكون في حالة ثبات في الظروف المختلفة فهنا يحدث التغيير إلى صفات أكثر جمال أكثر هدوء أكثر تسامح أكثر تعاطف أكثر تفهم للبشر والظروف من حولي فرحلة جميلة إلى عالمنا الداخلي لقد ابتعدنا عن هذا العالم والجانب الآخر التأمل يساعدني على أن أكون في مصالحة مع الذات عندما عندما أطل إلى عالمي الداخلي وأنظر وأنظر إلى عالمي الداخلي أتواصل فكثرة التواصل هذا يساعدني في أن تنمو علاقة بيني وبين نفسي فلما تنمو علاقة بيني وبين نفسي سوف أصبح صديقة لنفسي في كثير من الأحيان بعض البشر يقولون أنا لا أحب نفسي بينما لما أتواصل أبدأ في أن أعرف نفسي وصالح نفسي سوف أكتشف أشياء جميلة سوف أكتشف أفكار جميلة مشاعر جميلة وهنئ نفسي على ذلك ولكن أيضا لا يخفى علينا أننا نحن سوف نكتشف أشياء غير جميلة غير إيجابية فمع كوني صديقة لنفسي في علاقة جيدة مع نفسي سوف أقبل هذه الأمور كما هي أقبل ليس منطلق أن لا بأس في أن أواصل في أشياء غير جيدة أفكاري غير جميلة ولكن سوف أقبل وضعي الآن على اعتبار بأن أنا في نيتي أن أتغير إلى إنسان أفضل ليس فقط في النية ولكن في تغيير وعي في تغيير في الممارسة اليومية للتأمل فبالتالي يساعدني التأمل أيضا الجانب الثالث من التأمل يساعدني في أن أركز انتباهي على ما هو مهم في كثير من الأحيان لأننا نحن انتباهنا متشتت للعالم الخارجي نصبح مفتتين انتباهنا في الخارج وداخلنا خواء ولكن لما أدير انتباهي إلى عالم الداخلي وأتواصل مع الجمال في عالم الداخلي لأن في داخل كل واحد منا كل فرد منا في داخلنا سلام في داخلنا سعادة في داخلنا حب في داخلنا نقاء في داخلنا قوة هذه الفطرة التي فطرنا عليها من الله سبحانه وتعالى فعندما أتواصل مع هذه الفطرة الجميلة وتلون 
بلون هذه الفطرة الجميلة الذي يحدث عندما أتلون بلون هذه الفطرة الجميلة أدير انتباهي للداخل أخرج مرة ثانية إلى الخارج فلما أخرج مرة ثانية إلى الخارج بهذا اللون الجميل سوف أتواصل مع ما يتناغم مع عالم الجميل سوف أتواصل بطريقة انتقائية سوف أتواصل بحيث أن لا أضيع وقتي وانتباهي مع أشياء غير مهمة مثل الحديث عن الآخرين الاطلاع على الأشياء المتعلقة بالآخرين والتي لا تنتمي كثيرا ولا تساعدني كثيرا في رحلتي الجميلة من أجل تطوير الذات فهنا نتكلم عن تأمل سيادة الذات تأمل راج يوغا ومعنى ذلك أن أكون أنا رئيسة أنا سيدة أنا ملكة على عالمي الداخلي على أفكاري على مشاعري على بصيرتي على حتى إدراكات الحسية في كثير من الأحيان نظرنا يجذبنا إلى اتجاه وسمعنا يجذبنا إلى اتجاه ما تكون اتجاهات جميلة لأنها لا تتناسب مع الجمال الداخلي فتأمل زيادة الذات تأمل راج يوغا معناته أنا مع مرور الوقت أصبح بتواصلي مع نفسي بتواصلي مع الله سبحانه وتعالى القوة الجميلة الله الخالق القوي المحب مع هذا التواصل أبدأ في أن أستعيد قيادتي لذاتي قيادتي لذاتي بعد ما صار عقلي مثل الحصان الذي بدون لجام يتحرك في كل اتجاه ليس فقط هو يتحرك في كل اتجاه إلا هو أن أيضا يقودني إلى أن أتبعه في هذا الاتجاه وطبعا دائما الاتجاهات ما تكون مروضة ما تكون إيجابية فتهدر طاقتي بالاتجاه السلبي أو اتجاه الهدر فبالتالي تأمل سيادة الذات هو تأمل نسمي تأمل العلاقة مع الله أيضا نسمي تأمل البصيرة نسمي تأمل المعرفة لأنه عبارة عن تأمل يرجعنا إلى حكمتنا فلو تكلمنا شوية أكثر عن مردود هذا التأمل التأمل يساعدني في أن أكون في حالة استرخاء لما أكون في حالة استرخاء أكون أكثر قدرة على أن تكون عندي وضوح في التفكير فأفكاري السريعة المتسارعة والتي تعمل على اكتضاض عالم الداخلي في كثير من الأحيان في هذه الحالات نقول لأنفسنا أنا الآن متشوشة لا أستطيع أن أفكر لا أستطيع أن أركز متشوشة لماذا؟ بسبب الزحمة الداخلية فمع التأمل عندما تبطأ موجات أفكاري تخلق مساحات بين موجات أفكاري يحدث عندي وضوح في التفكير أستطيع أن أكون واضحة ما الذي أريد أن أفكر فيه في أي اتجاه أفكر لا تسحبني الفكرة ولكن أنا أقود الاتجاه هذا الجانب الآخر يساعدني التأمل في التركيز في كثير من الأحيان نجلس نشتغل مع شغلة معينة إلى تقرير معين عمل معين ولكن هناك تشتت فنأخذ وقت فتجربتنا أن من خلال التأمل أبدي أخذ وقت أقل في العمل على أشياء كنت أستخدم فيها وقت أطول فبالتالي عملية التركيز هذه تساعدني في الإنجاز أيضا يساعدني التأمل في مثل ما ذكرت من شوي يساعدني في التعامل مع الظروف الصعبة حياتنا فيها كثير من التفاعلات تتراوح بين كلمة ضايقتني من أحد معين إلى حدث كبير في حياتي فعندما أمارس التأمل ولما تزيد قوة الداخلية وبالتالي يزيد التوازن بين عالم الداخل والعالم الخارجي تعاملي مع الظروف بنفس الظروف ولكن بطريقة أكثر إيجابية أكثر ثبات أكثر تركيز مستشعرة الوضع الذي أمر فيه وأيضا مستشعرة الحالة الثبات التي يجب أن أكون عليها فنفس الموضوع نفس الحدث اللي كان يضايقني بدرجة معينة يزعجني بدرجة معينة بالتدريج سوف ألاحظ أنا سوف ألاحظ نفسي أولا إن تعاملي أصبح مختلف إن تفاعلي إحساس شعاري الداخلي مختلف عما كان العملية تدريجية 
ليست رحلة يوم واحد ولكن هذا الاستشعار التدريجي أنا سوف أشعر به ولما أستشعر به وأحس جمال هذا التحول هذا يكون مثل الحافز لي أن أواصل وأواصل وأواصل هذا من أكثر الأشياء اللي تخليني أواصل الرحلة لأن أرى بأننا بأنني أصبح أكثر تحرر من ضغوط من ألم الضغوط الخارجية وأكون في حالة أكثر راحة التأمل يساعدني في تعزيز أيضا تعزيز ميولي الإيجابية مثل ما يقولون أن أبدأ أشوف الجزء الممتلئ من الكأس فإحنا نظرتنا للأمور تفكيرنا مثل ما يقولون طريقة تفكير حالتنا الذهنية هي اللي تحدد مدى سعادتنا كلما كانت حالتنا الذهنية إيجابية كلما كنا أكثر سعداء الظروف الخارجية مو في يدي أن أغيرها ولكن نظرتي للأمور الخارجية تجعل لما تغير بالتدريج إلى ميول إيجابية تجعلني أكثر سعادة طريقة نظرتي مثل للأمور الخارجية تخليني أكون في حالة أنا السيطرة أنا في حالة السيطرة والتحكم فليس الظروف الخارجية التي لها علاقة بمدى سعادتي ولكن كيف أنا أنظر للظروف الخارجية فالتأمل يساعدني أيضا أن يكون في في حياتي هدفي في تطوير ذاتي يساعدني في أن أعرف هذا الهدف والجميل أكثر أنه يساعدني في أن يعزز تعلمي الداخلي الشخصي كيف ذلك؟ لأنه يساعدني أن أكون أكثر وعي وإدراك بأفكاري الداخلية مثل ما قلنا من شوية يساعدني في أن أتعرف على هذا الجانب وأعمل على تطويره وتطويره في أمور خارجية في أمور مثل التفكير والمشاعر الناس الآخرين ما يشوفونها ولكن أنا أشوفها أنا أستشعرها فأعمل على تغييرها وفي لما أتكلم عن وضعنا قبل أن نعلم نفسنا أن نأخذ رحلة إلى عالمنا الداخلي ما ما نكون قادرين على أن نكون واعين بأفكارنا ولكن لما أبدأ في عملية التأمل ليس فقط في أثناء التأمل سوف أكون واعية سوف أكون واعية خلال اليوم سوف أكون عندي القدرة على أن أكون الملاحظ الذي يستطيع أن يرى أفكاره ومشاعره على شاشة أمامه وهو يتحول فيكون في, في, في كرسي القيادة بدل ما كان في كرسي التبعية يصبح في كرسي القيادة يرى وعلى أساسها يغير التأمل أيضا يساعدنا في جانب الصحة لا يخفى علينا جانب له تأثير الحالة الذهنية على حالتنا الجسدية حالتنا الذهنية تأثر كثيرا على حالتنا الجسدية رأيناها في العيادات في الخطوط الأولى للرعاية الصحية الأولية عندما يكون المراجع لديه أعراض مثل صداع مثل القولون العصبي مثل أرق مثل آلام مختلفة في الجسم ولما نسأل المريض عن الأمور المختلفة التي لها علاقة بالحالة الكلينيكية تكون سليمة ولكن لما نسأل المريض أو المريضة إذا في عندها مشكلة في البيت إذا عندها في شغلة قلقة عليها يعترف المريض ويقول نعم يمكن يكون يلاحظ هالشغلة لما يبدأ يتكلم عنه نعم الظروف والغير غير جيدة الحالة الذهنية تأثر على صحتنا فلما نبدأ في التأمر وإحنا في هذه الحالة الأعراض بتخف ولما حتى لو كان الشخص يأخذ حبوب معينة أدوية معينة كمية الأدوية هذه بتقل ويمكن حتى أنه ما يحتاج الأدوية لما يواصل رحلة التأمر فلأن بالتأمل أيضا مثل ما قلنا بتزيد قوة الداخلية بيتعامل بطريقة أضبط مع الأمور الخارجية أيضا في جانب الصحة بدون شك أن الأمراض المزمنة مثل الضغط مثل السكري اللي يصير مع القلق أنه يرتفع عندنا هرمون القلق اللي هو الكورتيزول فلما يرتفع عندنا هرمون القلق مستوى ضغط الدم يرتفع فبيكون التحكم في ضغط الدم بيكون أقل 
أيضا مستوى السكر عندنا بيرتفع فبالتالي مستوى التحكم في مستوى السكر بيكون أقل بيكون زاد السكر زاد الضغط فممارستنا للتأمل لا تعني أن الشخص لن يحتاج علاج ضغط أو أن لن يحتاج إلى علاج السكري سيحتاج لها في الحالتين ولكن لما يمارس التأمل ويقل الكورتيزول ويزيد هرمون الجميل هرمون السعادة هرمون السيروتينين ففي هالحالة آه هذه العملية الداخلية بتساعدنا في أن الضغط يكون أقل بأن مستوى السكر يكون أقل فبالتالي قد يساهم في أن الأدوية تكون أقل اللي يحتاجها مريض السكري أو مريض الضغط ولكن في كل الحالتين بيساعدنا في التحكم في هذا مستوى الضغط أو مستوى السكر أيضا حتى مرضى السرطان لأن مرضى السرطان بالإضافة لحالتهم الصحية أيضا في أفكار تكون موجودة عندهم وما تساعدهم كثير بالأحرى أنها تساهم حتى في تدهور الحالة نتيجة لتأثيرها داخليا على الأنسجة وغيرها فلما حتى مريض السكر مريض المسامحة مريض السرطان يمارس التأمل وتتحسن حالته النفسية فالتحسن في حالته النفسية بطريقة إيجابية يساعده في أن يكون تفاعله مع حالته المرضية يكون أفضل التزامه بالعلاج ليس فقط أفضل ولكن من منطلق حالة نفسية جميلة من منطلق ثبات داخلي إلى حد ما حتى وضع المريض بين الزيارات المختلفة للطبيب يكون في حالة أفضل فيساعدنا كثير في هذا الجانب أيضا بدون شك أنه يساعدنا في المناعة يساعدنا في أن حالة مستوى المناعة عندنا يرتفع فلما يستوى يرتفع عندنا مستوى المناعة يساعدنا في التعامل بطريقة أفضل ويحمينا في كثير من الأحيان من بعض الأمراض التي تتكرر طبعا التأمل بدون شك له دور كبير في حالة القلق التوتر الاكتئاب فبالتالي يساعدنا في أن نستعيد التوازن وأن تكون الحالة أفضل يساعد الجماعة اللي يحبون أن يمتنعون عن التدخين بعد فترة من التدخين فتساعدهم أن تكون عندهم أول شيء قوة الإرادة لأن قدرتنا على البصيرة اللي هي قدرتها على التمييز واتخاذ القرار من قربنا من نفسنا من قربنا من الله سبحانه وتعالى تساعدنا في أن حسن اتخاذنا لقرارنا وقوة الإرادة عندنا تزيد ففي هالحالات مثل التدخين لما تزيد قوة الإرادة يستطيع أن يواصل رحلة التوقف عن التدخين بالإضافة إلى ذلك أنه بيكون عنده جانب الآخر بيكون عنده بديل في حياته البديل هذا جميل فبالتالي بيساعده في هذه الرحلة فإذا عملية التأمل هو عبارة عن فعلا عملية معالجة نفسيا ذهنيا عاطفيا وجسديا قد لا تكون هي علاج جسدي ولكن في مجال أن يكون كوسيلة مع العلاجات الأخرى بالتأكيد سوف يكون مساعد كوسيلة لوقاية بالتأكيد سوف يكون مساعد أن حالتنا الصحية تكون أفضل قد يأتي السؤال كيف ممارسة التأمل الفكرة العامة لممارسة تأمل راديو هو أن أكون في لحظة التواصل هذه أكون في لحظة التواصل مع الـ الـ الصفات الجميلة بداخلي مع الصفات الفطرية بداخلي واللي هي شغلة حقيقية شغلة واقعية فعقب ما صرنا متعرضين للظروف المختلفة الخارجية اللي صار نصات علينا تراكمات من المشاعر الغضب التوتر وغيره من من المشاعر والصفات اللي ابعدتنا عن عالمنا الداخلي فالفكرة العامة المفهوم في تأمل الراج يوغا أن أنا أدير انتباهي عن العالم الخارجي أدخل إلى عالمي الداخلي أذكر نفسي بصفات الفطرية وبصورة الفطرية وبطبيعة الفطرية 
أفكر في هذه الصفات وبعد ذلك وأنا في هذه الحالة أكون في تواصل مع الله سبحانه وتعالى في حالة الوعي الجميل الداخلي أستشعر من حبه وبعد ذلك أعود بوعي وأرجع إلى عالمي الخارجي هذا هو المفهوم والهيكل العام كيف أمارس التأمل؟ عادة نبدأ في أن نجلس جلسة مريحة في مكان هادئ نبدأ في أن عيوننا طبعا تكون في تأمل الراج يوغا عيوننا شب مفتوحة بهدف أن أكون في, ح... في هذه الحالة في تواصل واقعي مع نفسي في تواصل وأنا في الواقع فبالتالي أجلس جلسة مريحة ظهري مستقيم عيني شب مفتوحة وبالتدريج ورخي عضلات جسمي ورخي عضلات القدمين ورخي عضلات الساقين ورخي عضلات الظهر وهكذا بالتسلسل شو الهدف من عملية الاسترخاء إن أنا أفك عملية تأثير التوتر والظروف الخارجية على العضلات فلما تسترخي العضلات تسمح لي بأن أخذ الرحلة أيضا ممكن أخذ نفس عميق وأخرج هذا النفس أخذ نفس عميق وأخرج هذا النفس فلما أقوم بهذه الشغلة أيضا ساعدني في أن أواصل في الاسترخاء والاسترخاء وفك التوتر أثر التوتر على عضلاتي بعد ذلك فعلا في هذه اللحظات أحاول أن أترك جانبا جميع الأشياء المتعلقة بظروف الخارجية سوف أرجع لها بعد بعد التأمل ولكن في لحظات هذه أتركها خارجا وأذكر نفسي بهويتي الفطرية الجميلة وصفاتي الجميلة فحتى أواصل هذه الرحلة أدير انتباهي إلى عالمي الداخلي عالمي الداخلي ساكن مهما كانت الحركة الخارجية عالمي الداخلي ساكن مهما كانت الفوضى الخارجية والصوت الخارجي عالمي الداخلي صامت فبالتالي أدير انتباهي إلى عالمي الداخلي أستشعر الصمت أستشعر السكون أبقى في هذا السكون أبقى في هذا السكون وذكر نفسي بهوية الفطرية الجميلة وأختار صفة من صفات الجميلة عادة نبدأ في السلام تحت عنوان ما هو السلام وماذا يحدث فيها في لما أستشعر هذا السلام يكون تواصلي السلام هو الهدوء السلام هو السكينة السلام هو الطمأنينة أمتص هذا السلام أسمح لهذا السلام أن يسري في أجزائي أقولها باستشعار وأقولها داخلي أنا أشعر بالسلام أشعر بالسلام وفي هذه الحالة من وعي الفطري ومن حالة السلام أشعر في أني في حالة هدوء في حالة استرخاء وأنا في حالة الهدوء والاسترخاء أكون بقدرة أفضل أن أفتح وعي لحب الله أفتح قلبي لحب الله وأسمح لطاقة حب الله أن تصل لي تصل إلى قلبي وتصل إلى روحي تضيء جميع هذه الجوانب جميع الزوايا أبقى في هذا الوعي أبقى في حالة استشعار حب الله فأشعر بالراحة أشعر بعمق أكثر بالصمت الصمت المليء بحب الله الصمت المليء بالسلام والمحبة أبقى لحظات في هذا الوعي قدر ما يسمح وقتي حسب ما يسمح وضعي بعدين عندما أكون مستعدة مرة ثانية أخرج من عالمي الداخلي أكون في هذا في وعي في وجودي مرة ثانية في دوري وعندما أكون مستعدة أواصل دوري في الحياة في هالحالة سوف يكون لدي سلام سوف يكون لدي قوة وهذه العملية تراكمية 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 أحتاج أمارسها 
مرة في اليوم على الأقل إلى مرتين خمس إلى عشر دقائق زائد عدا عن مرة صباحا مرة ومساء مرة الصباح أبكر وقت عندي يكون أفضل شيء وخلال النهار أذكر نفسي عملية التأمل عملية جميلة والاستشعار جميل والأثر تراكمي بالتدريج بالتدريج أكون في أحسن حالاتي رحلة التأمل رحلة جميلة والآن نأتي إلى نهاية هذا اللقاء نهاية لقاء ولكن بداية رحلة جميلة تحياتي وإلى اللقاء